สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel เพชรแซงอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของจีนกับไต้หวันแตกต่างกันยังไงนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่เราลงคลิปแรกไปเนาะก็มีคนทักเข้ามาถามเยอะมากพี่เพชรจีนกับไต้หวันมาต่างกันยังไงหรอต่างๆเขาคุยกันรู้เรื่องไหมเขาสื่อสารกันรู้เรื่องไหมแล้วภาษาเขียนเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้นั่นเองนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการเมืองอยากรู้อยากรู้เรื่องของการเมืองเราต้องไปเปิดหาเองนะคะหาตัวเองไม่ใช่หาตัวเองหาเองหาเองเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษาพูดใช่ครับถามพี่เดวิดดีกว่าว่าคุณจีนกับคนไต้หวันเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับเธอเราใช้ภาษาเดียวกันเลยใช่คือเขาเรียกว่าเขามีภาษากลางหรือที่เรารู้จักกันว่าแมนดารินใช่ครับใช่ครับอันนี้เนี่ยเขาจะใช้คุยกันทั้งกับคนจีนทั้งหมดเลยรวมถึงไต้หวันด้วยใช่ครับว้าวคือในเมืองจีนเนี่ยในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาก็ยังแบ่งแยกย่อยเป็นอีกหลากหลายมณฑลใช่ครับแล้วก็หลายถิ่นหลายชนเผ่าเนาะซึ่งแต่ละถิ่นแต่ละชนเผ่าเนี่ยบางทีเขาก็ใช้ภาษาคนละภาษากันเนาะใช่ครับอืมทำให้เวลาคุยต่างท้องถิ่นกันเนี่ยอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องบ้างในบางทีแต่ว่าเขาก็จะมีภาษาจีนกลางอันนี้แหละที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจกันละกันก็คือภาษาที่เรากําลังเรียนกันอยู่ในประเทศไทยนั่นเองก็คือแมนดารินหรือจีนกลางซึ่งที่ไต้หวันก็เช่นกันก็ใช้ภาษาจีนกลางใช่ครับอ่ะเผื่อบางคนยังไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดใจไม่ค่อยชัดเจนจีนกลางคืออะไรจีนกลางก็ยกตัวอย่างเช่นนี่เขานี่เขานี่เขามีคําอื่นอีกไหมซื้อต่อรถไหมแปลว่าอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังนั่นเองอันนี้นี่ถามเพชรเปล่าวะกินอิ่มหรือยังกินอิ่มหรือยังแปลว่าหยุดกินกินอิ่มหรือยังไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ก็ยกตัวอย่างเฉยๆหรือว่าคําว่าอาบน้ําอย่างเงี้ยอาบน้ำสีเจาสีเจาใช่ปะแต่ถ้าเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋วมาคําว่าอาบน้ำเนี่ยจีนแต้จิ๋วก็จะพูดว่าจังเอ็กอ๋ออันนี้ผมก็ไม่รู้ใช่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามันมีภาษาหลายภาษาในเมืองจีนนั่นเองภาษาแต้จิ๋วอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้จีนกลางสื่อสารกันใช่ครับใช่ค่ะเราตอบกันไปแล้วนะว่าคนจีนกับคนไต้หวันอะคุยกันเรื่องแต่ว่ามันจะมีบางคําเท่านั้นที่แบบใช้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรารู้จักคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เมืองจีนอะเขาเรียกคอมพิวเตอร์ในภาษากลางเรียกว่าจีสวนจีจีสวนจีเป็นคอมพิวเตอร์นะแต่จีสวนจีคำนี้มาที่ไต้หวันเราก็เอ่อนึกถึงเป็นเคาน์เตอร์เลเตอร์เป็นเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอ่าเครื่องคิดเลขก็คือมีคําบางคํานั่นเองที่เขาใช้เรียกไม่เหมือนกันอ่ายกตัวอย่างอื่นอีกบ้างดีกว่าอย่างเช่นคําว่า USB จำไหม USB ที่เราเสียบใส่กับคอมใช่ครับแล้วก็ USB ถ้าผู้ USB ทุกคนรู้ใช่ไหมแต่ที่จีนพวกเขาเรียก USB ว่า U ผ่านแต่ที่ไต้หวันเราเรียกว่าสวยเชิญเตี๋ยก็ไม่เหมือนกันเลยอายกอันหนึ่งที่ง่ายแล้วเกี่ยวกับของกินที่เพชรรู้คือคำว่าชีสชีสถ้าเกิดที่เมืองจีนนะเขาก็จะเรียกว่าหนายเหล้าใช่ครับก็แปลแบบตรงตัวออกมาเลยนะคะหนายเนี่ยแปลว่านมส่วนเหล้าเนี่ยมันจะแปลว่านมข้นที่มาจากสัตว์อะไรประมาณเนี้ยหนายเหล้าก็คือชีสแต่ถ้าที่ไต้หวันเรียกว่าชีสชีสมาจากภาษาอังกฤษเปลี่ยนตรงๆเลยเปลี่ยนเหมือนเสียงตรงๆเลยอ่าถ้าสมมติว่าพูดคําว่าหนายเหล้าที่กับคนไต้หวันอ่ะรู้จักรู้จักจริงจรู้จักนายเล่าก็เป็นคำทั่วไปเลยแต่เราไม่ค่อยนิยมใช้ไหนเล่าเลยใช่ก็ว่าฉีซื้อใช่ครับฉีซื้อชีสชีสเลยอ๋อเข้าใจแล้วมีคำมีคำอื่นที่ตลกมากที่เป็นภาษาท้องถิ่นที่จีนเขาเขาเลเกาเกาวอีกเล่าสิเขาเขาเลเกาเกาวอ่ะเขาเขาเลเกาเกาวอ่ะเขาเขาเลเกาเกาวอ่ะใช่อันนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของจีนนะถ้าผมเป็นคนไต้หวันผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมมีคุณอธิบายให้ผมเป็นภาษากลางคือโชโชนิเจ้
ีนี้ค่ะเรามาดูเรื่องของภาษาเขียนกันบ้างหรือว่าตัวอักษรจีนนั่นเองจะบอกเลยว่าตัวจีนของทางต้าลู่หรือว่าที่แผ่นดินใหญ่กับที่ไต้หวันเนี่ยมันต่างกันแบบชัดเจนมากเลย wow. เพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขาใช้เป็นตัวย่อภาษาจีนเรียกว่าเจียนทีจีส่วนไต้หวันจะใช้เป็นอักษรจีนตัวเต็มค่ะหรือเรียกว่าฝันทีจีเราให้ตัวอย่างดีกว่าระหว่างจีนตัวเต็มกับตัวย่อต่างกันยังไงนะคะอย่างเช่นคําว่าจีอันนี้ก็คือจีในตัวย่อนะคะที่ไต้หวันนะก็จะใช้จีตัวนี้แต่ถ้าจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็ใช้จีตัวนี้แล้วมันต่างกันยังไงระหว่างเจียนทีจื้อกับฟันทีจื้อเจียนทีจื้อเป็นจะฟันทีจื้อเมื่อก่อนมาให้ซิงเปอร์ฟลายมาให้ง่ายๆแข็งง่ายๆแล้วก็กลายเป็นเจียนทีจื้อจริงๆในเมื่อก่อนนะก็คนจีนก็รู้ฟันทีจื้อหมดเลยแต่รัฐบาลของจีนอยากให้ประชาชนทุกคนรู้ภาษาจีนตัวอักษรเดนมาไม่ไกลเปลี่ยนภาษาตัวย่อง่ายกว่าเก่งมากก็คือจริงๆแล้วในตั้งแต่เมื่อก่อนเลยนะคะคนจีนเนี่ยเขาก็ใช้ฝันทีจื้อหรือว่าตัวเต็มมาตั้งแต่ต้นเลยซึ่งตัวอักษรจีนเนี่ยมันก็เป็นตัวอักษรที่เกิดจากรูปภาพส่วนหนึ่งจากสัญ,ญลักษณ์ส่วนหนึ่งจากเสียงต่างๆมารวมกันซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงจีนน้องยากมากเลย <laughs> <laughs> สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาใช้กันมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแล้วพออย่างที่พี่เดวิดบอกค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาก็เลยปรับตัวอักษรจีนจากที่เส้นขีดเยอะมากๆเนี่ยให้มันก็คือทำให้มันง่ายขึ้นโดยการทำให้เส้นขีดน้อยลงกลายเป็นเจียนทีจื้อหรือว่าตัวย่อนั่นเองซึ่งการที่ทำให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ดีในเรื่องของคนต่างชาติอย่างเราด้วยนะคะเวลาเราเรียนภาษาจีนเนี่ยก็เรียนได้ง่ายขึ้นแหละน้องใช่ค่ะใช่ค่ะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าในเรื่องของภาษาเขียนเกี่ยวข้องกับภาษาพูดเหมือนกันเพราะว่าในภาษาพูดอะอย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่ามันมีหลายถิ่นที่พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือตัวเขียนนะใช่ครับใช่ครับอืมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาษาพูดกับภาษาเขียนนั่นเองค่ะใช่ครับอ่าเรามาพูดถึงเงินตรากันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นของแถมให้นะคะเราตอบคําถามเรื่องของภาษาพูดกับภาษาเขียนที่เป็นคําถามใหญ่ๆที่ทุกคนสงสัยกันไปแล้วเนาะทีนี้มาเรื่องของเงินตราที่จีนเนี่ยเขาจะใช้เงินที่เรียกว่าเหรียญมินตี้หรือว่าเงินหยวนนั่นเองแต่ถ้าที่ไต้หวันใช้เงินอะไรเอ่ยซิงไทยปีหรือว่าเงินดอลลาร์ไต้หวันนั่นเองถ้าสมมติว่าเอาเงินเหรียญมินตี้เนี่ยไปใช้ที่ไต้หวันได้ไหมคะได้ไดไดจริงๆก็มีบางส่วนก็รับได้เช่นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากมแต่ส่วนใหญ่จริงๆก็ใช้ไม่ได้เลยก็แนะนำให้แรกให้แรกก่อนแล้วถ้าเอาเงินดอลลาร์ไต้หวันไปใช้ที่เมืองจีนได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะไปจีนหรือว่าไปไต้หวันแล้วก็เปลี่ยนสกุลเงินให้ถูกต้องก่อนเนาะเราจะใช้จ่ายกันอย่างสิ้นสุดละเงินไหลออกอย่างเดียวเราเล่นบางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเงินดอลลาร์ไต้หวันอย่างเงี้ยเท่ากับเมืองไทยเท่าไหร่จริงๆก็เหมือนกันเลยถ้ามีอะไรเด็ดกันก็คือเหมือน1บาทไทยก็เท่ากับ1ดอลลาร์ไต้หวันส่วนของเมืองจีนนะคะประมาณนะโดยประมาณนะหนึ่งเหยนเท่ากับ5บาทบาทใช่ค่ะอีกทั้งที่中国大陆跟台湾最大的差别啦，大家都学会了吗？ถ้าชอบกด like ถ้าชอบก็ subscribe ให้เราด้วยนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไร comment กันไว้ข้างล่างก็ได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ